chcę zabrać głos? Ja mam. Chciałem zapytać, ile pan zarabia w kodzie? Jakie to są kwoty? W ogóle nie zarabia w kodzie. W ogóle nic. To z czego pan żyje? Ze wsparcia rodziny. Aha, dzieci płacą. Oraz z własnej pracy gdzie indziej. Ja tylko chciałem zaapelować o to, żeby te wszystkie grupy opozycyjne działały razem, bo to tak jak było tam powiedzmy w Komitecie Obywatelskim, tak, żeby i Macierewicz, i Geremek, i Wałęsa, jakieś wszyscy w obliczu. No, u panów na. Bardzo sympatyczny ten dzieciak. Bo Kamińskiego też znam osobiście i on zawsze taki wycofany był. Na wszystkich imprezach, tak, Mariusz dostał tak pod ścianą, taki w takim gardziturku szalim i dzieci nie powiedział, że była No. Nie no, w każdym razie chciałem powiedzieć, że teraz jest taka sytuacja, że nie ma co opowiadać, że tam demokracja jest zagrożona czy coś, bo bo PiS zagraża tym. Trzeba nazywać po imieniu to wszystko i nie, nie można opowiadać tam, rozmywać tego tematu, że tam to, tam, to trybunał zagrożony. Nie. Jak ktoś... Trzeba powiedzieć konkretnie, bo inaczej się to wszystko rozmywa. Tak jak mi Kowalski daje w mordy, to ja nie mówię, że tam nie można dawać w mordy. Nie, to Kowalski nie może dawać w mordy. Więc ja apeluję po prostu o, o to, żeby wszyscy razem, no, te wszystkie głupnie są po prostu, no, fatalne. Nie, ale to tym oczywiście się zajmujemy cały czas, mówimy wyraźnie. Eee, ja zresztą miałem taki artykuł 10 listopada w gazecie, gdzie pisałem wprost, że w tej chwili trudno się łudzić, że z tą władzą da się w jakikolwiek sposób dogadać i że już po roku wiemy na pewno, że po prostu trzeba odsunąć PiS od władzy i że to jest, bez tego nie obronimy żadnej, ża, żadnych wartości, ale nie, nie obronimy Polski, więc z całą pewnością e, o tym się mówi. Natomiast jak zachęcić wszystkich do współpracy, no to nie jest takie proste. To już mówiłem o tym, że e, politycy mają to do siebie, że raczej się e, starają odróżnić od innych i dla siebie zdobyć poparcie niż współpracować. Jeżeli mamy powiedzmy kilkunastu liderów kilkunastu różnych ugrupowań, które powinny współpracować, to każdy z nich chciałby oczywiście być liderem, nadal. No a nie da się zrobić tak, żeby było 11 liderów. Ktoś musi być y, na czele, tak? I tak działa system y, społeczny, że no, partia Razem, która ma dziewięcioosobowy zarząd i nikt nie jest najważniejszy, nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji i zrobić właśnie w związku z tym. E, więc nie jest to banalne, ale pracujemy nad tym, tak jak w sumie mamy porozumienie w Warmińsko-Mazurskim, w innych regionach to się też jakoś dzieje od dołu. Zaprosiliśmy wszystkie siły prodemokratyczne do stworzenia koalicji Wolność, Równość, Demokracja i ta koalicja powstała, po trochu zaczyna się układać. To najważniejsze jest, że ci politycy po prostu muszą zrozumieć, że sami nic nie ugrają. Tak jak już rozumieją obywatele w bardzo wielu miejscach i już wszyscy wiedzą, że ani edukacji się samemu nie wygra z tym rządem, ani spraw, praw kobiet się nie wygra samemu z tym rządem, ani górnicy sami nie wygrają z tym rządem, ani my jako, jako obrońcy zasad sami nie wygramy. Musimy wszyscy razem się zjednoczyć i to się po troszeczku dzieje wśród obywateli, a zaraz za tym, jak obywatele pokażą, że można, to politycy, politycy też pójdą za tym. Bo za chwilę obywatele ich po prostu zdyskwalifikują się od dołu od obywateli. Tak, to tak, nie wiem, czy ten ruch nie powinien być bardziej zdecydowany już teraz, bo, bo czasu jest coraz mniej tak naprawdę. Bardziej zdecydowane, czyli jakie? No, ja rozumiem wszystkie założenia. Zamach stanu? Chodzi pani o zamach stanu? 
Chodzi mi o bardziej zdecydowane ruchy. Ale nie pani przeszkadza, jak pan chce zadać. Dobrze. Proszę bardzo, proszę zadać. Chciałem się dowiedzieć, co to są bardziej zdecydowane ruchy? Czy to chodzi o jakiś niedemokratyczny zamach stanu, czy coś takiego? No bo przed chwilą pan powiedział, że po roku doszliście do wniosku, że już należy podjąć odsunąć PiS od, od władzy. Nie, nie. Czyli w jaki sposób? Czyli nie, nie. w sposób demokratyczny, nie, ale tak Pan powiedział. Powiedział Pan, że po roku doszliście do uwagi, wszystko jest tak że należy odsunąć PiS od władzy. Pan nagrywał. Czyli demokratycznie nie można tego zrobić. Dziękuję. Odwinie. Pan tak bardzo sprawdzi, a ja przypomnę teraz szybciutko dla wszystkich, że po roku wszyscy wiedzą, że nie uda się z tą władzą dogadać i że jedyna metoda, żeby obronić Polskę, obronić demokrację, to jest odsunięcie PiSu od władzy. To nie znaczy, że już mam odsunąć, bo jedyna metoda odsunięcia PiSu od władzy to są wybory. Nie ma innej metody. Można co najwyżej mieć nadzieję, że będą to wybory wcześniejsze. Tak jak PiS się poddał po dwóch latach rządzenia yy, 10 lat temu, tak jak komuniści się poddali w 80 stanu wojennego i tego co później, tak samo dzisiaj możemy wywierać presję na, na PiS, żeby się poddał wcześniej. Ale jeżeli się nie podda, to doczekamy do, tego, do wyborów, bo nie, nie ma innej metody. Nie ma możliwości, żeby obywatele, którzy nie mają do dyspozycji wojska, milicji czy policji, żadnego aparatu yy, administracyjnego, sądów, prokuratury i tak dalej, żeby mogli odsunąć od władzy yy, Rządzących, tak? Przepraszam, można pytanie? Proszę Czyli bardzo. jeśli obywatele mieliby, tak jak ten pewien pułkownik powiedział, władzę nad policją, wojskiem, to można byłoby PiS odsunąć od władzy po prostu za pomocą stanu wyjątkowego. Tak? Dobrze zrozumiałem Pana słowa? Nie, nie, źle Pan zrozumiałem. Ja zaraz odpowiem, proszę, o którego pułkownika Panu chodzi, co powiedział. Ja Nie ważne. Ja, Dobrze, ja powiedziałem tyle, że w demokracji tak jest, że obywatele nie mają do dyspozycji aparatu nacisku, który mogliby naciskać na, na polityków innego niż słowa i demonstrowanie. To władza, to rząd trzyma w rękach wojsko, policję, administrację, prokuraturę, sądy, media publiczne dzisiaj i tak dalej. My tego wszystkiego nie mamy. Jedyne co możemy robić to wywierać presję moralną. I to staramy się robić. Nie ma problemu. Referendum nie jest w stanie nic załatwić. Ja mam pytanie. Pan, że pan bardzo żałuje, że nie ma pan policji i wojska do dyspozycji, tak? Ja, tak z tego ja tego nie powiedziałem. Wręcz no, przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Uważam, że w demokratycznym państwie nie może tak być, żeby każdy sobie zdał, znaczy każdy przepisy. No właśnie. Przepraszam, faktem pytanie, pytanie. Dlaczego, dlaczego pani się przeszkadza? Nie mamy. Nie, jak, jakbym miał, to bym nie był obywatelem, to byłbym politykiem. I wtedy nie mógłbym, no nie mógłbym wtedy rządzić, też domagać się jako obywatel czegoś od władzy, tylko bym realizował e, politykę władzy. Mam nadzieję, że gdybym ja był politykiem, to bym realizował politykę ze złożeniem przez słowa. Władza realizuje politykę władzy. Ale Przepraszam bardzo, ja mam mikrofon, więc teraz może ja... Panie Matuszu, Pan uważa, że największym zagrożeniem dla demokracji w Polsce, Pan i większość obecnych na tej sali uważają, że jest największym zagrożeniem dla demokracji mogę, w kraju. Mogę, mogę przerwać tak. pytanie? Bardzo Pana proszę, Czy pan żeby pan, pan obywateli, których Pan nagrywa, ja na to, że wyrażają na to zgodę. Proszę Pana, spotkanie jest otwarte, na spotkaniu nie otwarte szkodzi, można nagrywać. Mamy demokrację czy nie? Czy walczycie o demokrację czy o reżim? człowieka jest poza demokracją. Tam są koledzy, którzy chcą, żeby pan ich nagrał. Niech pan idzie do nas. Tam, tam proszę sobie nagrywać. Cały czas nagrywać. No. Plakaty zrobić. To są demokraci, proszę Państwa. Nie, nie chcą jawności. Nie chcą jawności. Po to, żeby nagrywać. Tak? Tak.
I ja sobie nie życzę, żeby mój wizerunek był rozpowszechniany, więc ja bardzo ja proszę. Kim pan, kim pan jest w imieniu kogo pan nagrywa? Bo ja nie życzę sobie tego, jeżeli się pojawi mój wizerunek. Będzie pani mogła okazję mnie podać do sądu, do prokuratury. Kim pan jest? 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 Ja jestem anarchistą. Ja jestem anarchistą. Bo ja się przedstawię. Artur Mazy. Bardzo miło. Wiemy wszystko. Milicja to wykorzystuje. Milicja, milicja. Bo zasłania mi pan wizerunek. To jest imię czy Poglądy polityczne. Powiedziałem, Artur Mazur. Kamera zacina. Ale siądzie pan, bo ja nie widzę tutaj. Jeśli tak, to spytam. To może pan sobie zmieni stanowisko, żeby do filmu. Proszę pana, dajcie, dajcie człowiekowi dojść do głosu. No. Albo się pan usunie, gdzieś tam z boku. Proszę nie pana, za panem usłyska, stoi pan, który chce ja coś też powiedzieć. Nie życzy sobie. Ja, ja też chcę być sławny, ale ja chcę coś innego. Były wiceprezydent Słupska, nie może. Bo anarchista się zachowuje w stylu podobnym. Sam pan sobie tam z boku. Co to jest za demokracja? To nie jest demokracja, tylko brak kultury z pańskiej strony. Dobrze, stanę z boku. Nie ma sprawy. Kulturny człowiek by sam własny z jednej Nagrywamy bezpośrednio. Nie mam nic do tego, proszę bardzo. Dobrze, czy mogę już? Czy mogę? Widzicie, to jeszcze. No dobrze. Dobra. Dajcie. Zarówno pan, jak i większość obecnych na tej sali uważają, że największym zagrożeniem mówi, ja uważam, dla demokracji w naszym kraju jest e, e, PiS. I naj, najlepsze co można zrobić to odsunięcie PiSu od władzy. Ale jedna trzecia społeczeństwa mniej więcej uważa, że to pan i ludzie skupieni wokół pana są największym zagrożeniem dla demokracji. Więc jak jest z tą demokracją? Kto ma rację? Czy rację mają ci, którzy są większością? Myślę, że większością są ludzie skupieni wokół Pana. Ale czy to znaczy, że oni mają rację? Może, nie wiem, może należałoby zmienić nazwę organizacji, której Pan przywodzi. Może powinna się nazywać Komitet Obrony Demokracji Antypisowej na rzecz odsunięcia PiSu od władzy. Bo to pojęcie demokracji jest bardzo różnie rozumiane przez różnych ludzi. Ja myślę, że, ja myślę, że problem nie jest w definicji demokracji. Demokracja jest dosyć dobrze zdefiniowana. Nie się w większości państw na świecie nie ma problemu z rozumieniem demokracji, natomiast w niektórych państwach jest problem z realizowaniem demokracji. I u nas problem jest również z Jest część ludzi, którzy nie szanują zasad demokracji, którzy uważają, że znacznie lepiej jest mieć albo oświeconego dyktatora, który zazwyczaj przestaje być czasem oświecony, albo po prostu anarchię i niech każdy robi co chce i, e, i najwyżej się pozabijamy. Ale myślę, że, e, myślę, że problem nie jest w tym, co, co myśli większość, w tym sensie, że demokracja w dzisiejszym modelu to nie jest wyłącznie rządy większości. Dyktatura większości to jest demokracja w stylu ateńskim, gdzie się głosowało w sądzie skorupkowym, kogo wydali z miasta na przykład. Dzisiejsza demokracja to jest znacznie, znacznie bardziej złożony mechanizm. To jest władza sprawowana przez większość, ale z troską o mniejszości, z zachowaniem podstawowych zasad konstytucyjnych. Tak w skrócie można powiedzieć tak, że w demokracji dzisiejszej chodzi o to, żeby ten, kto raz przegrał wybory, mógł jeszcze raz spróbować, bo w dyktaturze większości ten, kto zdobędzie startować, albo może tak zmienić zasady, żeby, nikt, żeby mieć władzę na zawsze, prawda? Coś, co się wielokrotnie zdarzało, jak chociażby skąd się pojawił władca absolutny w Cesarstwie Rzymskim, no, później stało się cesarstwem. To było demokratyczne państwo, w którym były ludzie wybierani na urzędy, ale z czasem sprawując te urzędy, zaczęli zmieniać system tak, że stali się monarchami. Więc to oczywiście Demokracja jest złożonym systemem i w dzisiejszym modelu najważniejszy jest szacunek dla prawa, szacunek dla konstytucji, szacunek dla każdego człowieka. I to jest niezwykle istotny element, że każdy człowiek ma prawo żyć. My nie, dy nie dyskutujemy o tym, kogo wydalić, bo nam się nie podoba, bo ktoś ma inne poglądy niż my, niż my więc chcemy, chcemy go skazać na banicję, tylko dyskutujemy o tym, w jaki sposób mamy się porozumieć, i uszanować swoją różnorodność, w jaki sposób możemy współpracować, żyć obok siebie, z, pamiętając, że każdy ma prawo do własnych poglądów, do własnych zachowań i tak długo, jak nie, jak nie łamie wspólnie ustalonych zasad, 
współżycia, to może, może po prostu w tym społeczeństwie funkcjonować w takim państwie. Panie Mateuszu, dwa pytania. Chciałem zapytać Pana, bo króciutko, tego co Pan powiedział, czy ktoś Pana na banicji skazywał? No. Czy ktoś pana, bo pan tu o banicji mówi, czy ktoś pana na banicji skazywał? Nie, ja nie mówiłem no wcale, że to nie skazywał. Druga, druga, no, i, i druga sprawa, ja bym chciał wiedzieć, jak pan się ustosunkowuje do spraw z pana senatora pan na spotkanie. Może pan porozmawiać sobie, aktualne. posłuchać po tam, co Proszę pan, nie, nie przeszkadzać na spotkaniu. Nie, pan nie filmuje, ja się tego nie życzę. Może ma pan demokratyczne prawo wyjść sobie stąd. No właśnie, mam demokratyczne prawo wyjść stąd. Pan pomylił lokale. Pan pomylił lokal. Ale dajmy odpowiedzieć Pan Mateuszowi. Ja bym chciał wiedzieć, jak Pan Mateusz się odpowiada. Do sprawy Pana. Znaczy, wydaje mi się, że Pan z kamerą łamie prawo. E, I być może ktoś powinien po prostu wezwać policję. Bo, I tak bo, jest. Bo, tak jest. Tak oczywiście, oczywiście mnie można po foto filmować, ale jeżeli Państwo na widomi sobie tego nie widzą, to, to, to jest sprzeczne z sprawą. Ale to Pan Edukacji, kultury. Tak, zaraz Pan powie na pytanie. Tak. Ale ten film to... Naprawdę. Jeżeli chodzi o pana Józefa Miniora, to wiem, że jest to człowiek ostatni z ludzi, być może w Polsce, który nie wie, co to są pieniądze. A więc tym bardziej nie byłby w stanie zrobić czegoś takiego jak korupcja. Być może został montowany, być może ktoś obok niego na jego pozycji próbował coś ukrywać. Być może ten asystent czy ktoś inny próbował w jakiś sposób zarabiać na swojej pozycji. Nie bardzo wierzę w to, żeby Józef Pinior mógł być winny świadomego działania w złej wierze w tej sprawie. Natomiast oczywiście od rozstrzygania takich spraw są sądy. Jeżeli się pojawiły zarzuty, to sąd powinien sprawę rozstrzygnąć ostatecznie. I jedyne, co mnie naprawdę bardzo razi w tym, że służby specjalne, podobno demokratycznego państwa, wykonują akcję specjalną po uprzedzeniu o tym media, żeby przyszły z kamerami po, po to, żeby całość nagłośnić i upublicznić. To jest absolutny skandal. Co więcej, zatrzymywanie człowieka, który jest osobą publiczną, żyje od lat w tym samym miejscu, nie ukrywał się nigdy, nie mataczył, jest w sytuacji, kiedy dokumentacja cała sprawy była zamknięta ponad rok temu, więc też nie bardzo wiadomo, czy, czy by jeszcze miał przekazać, wystarczyło, wystarczyłoby zaprosić go na przesłuchanie do prokuratury i z całą pewnością by się stawił do na wszystkie pytania. Urządzanie szopki niestety czasami się kończy źle, jak mieliśmy, pamiętamy, jak za poprzedniej władzy PiSu dochodziło regularnie do aresztowań w świetle kamer i skończyło się to śmiercią Barbary Gidy. Więc uważajmy, nie róbmy szopki ze sprawiedliwości, bo sprawiedliwość to poważna sprawa i należy ją traktować poważnie, a nie wykorzystywać do bieżącej polityki. To jest po to, żebyśmy się bali. To jest po to robione, żebyśmy się bali. Uważa pan, tylko i wyłącznie, że ja teraz mówię, na graniu, ja teraz mówię, że ja są o tym, że pan Pinio Panie Mateuszu, ja zacytuję naszego władcę. Przepraszam, przepraszam, on niech pan to mówi. Przepraszam, niech pan pan to kończy. Proszę, proszę zamknąć kamerę. I jeżeli powstaje podejrzenie, należy skierować sprawę do sądu, a nie ogłaszać w mediach, że się będzie zatrzymywało i w związku z tym przychodźcie wszyscy i mówicie, jak uprowadzamy piniora w kajdankach. Tylko o tym mówiłem. No ale po to, że się, się pali, ja po prostu wszyscy nie Ktoś miał tak w przeszłości, to nie wtedy nie ruszamy. Proszę pana, ja nie wiem, o czym pan mówi. Nie wiem, do czego pan nawiązuje, chyba do własnych myśli. Ja bardzo proszę, żeby ten pan nie filmował ruchu Pinioru. Ja bardzo proszę, żeby ten pan nie filmował ruchu Pinioru. Proszę, żeby ten pan nie filmował ruchu Pinioru. No to proszę wezwać policję. Wezwana jest policja, zaraz przyjedzie. No dobrze. Proszę wyłączyć kamerę. Jak policja mi pokaże, to... Proszę, proszę wyłączyć kamerę. Policja ma do gadania. To jest otwarte zebranie. Nie. Przepraszam, ale ja sobie na razie bo tutaj czy Ja sobie nie życzę, żeby pan mnie nagrywał. No patrzcie, pa, pan Kijowski zachowuje kulturę i demokrację. Tylko tak, panowie no się buntują. Pan, pan Kijowski. Tylko panowie no, się jest to, to, to wy nie jesteście demokraci? Nie, proszę pana, to nie jest kwestia demokracji. To A jest czego? kwestia kultury. Jakiej kultury? kultury to, jest, to jest otwarte spotkanie. To jest proste. Czy to jest o, przepraszam, czy to jest spotkanie z Piskowców? Czy to jest otwarte spotkanie? Będzie zaraz Ale ja sobie nie życzę, żeby pan nagrywał. Ale to jest od... Przepraszam, to było otwarte spotkanie, a nie spotkanie z piskowców.
Tak zostało. Ale proszę, proszę pana, to niech pan gościa nagrywa, bo goś wyraził na to zgodę. Państwo nie wyrażają zgody na swój wizerunek. Państwo wyrazili zgodę na uczestnictwie o spotkaniu otwartym. To nie ma spotkanie otwarte. Ale, nie z panem. Ale to jest spotkanie otwarte. Co powiedziałeś? się też się tak w kinie? Nie, nie ma dyskusji. Proszę o Jest Nie, nie, nie I polima jest od tego, żeby właśnie politykę uprawiali, tak? No proszę, muszę z nim powiedzieć. No nie, bo prosto tak nie rozumie. Ja go nie zaczynam na związku pan dzień. Po pierwsze, nic złego w politykach ani w polityce nie jest. Mamy demokrację przecież. Przecież walczy pani o demokrację i zakazuje pan... Tak, bo naprawdę pan nie przeszkadza przynajmniej. Nie ta prawa, no to się... Politykę uprawia. Tak? No i co? Dobrze, co? Kierujesz kamerę na moją córkę, to ci dopiero Może przerwiemy na chwilę tego. Ale już. Siadasz nie. Siadasz nie. Dlaczego? Proszę wyjść. Dlaczego? No, mówię panu, proszę wyjść. No ale co? Ale jeszcze raz. Ale dlaczego? Ale jeszcze raz. Zasłońcie karty z mojego kamerę. Karta zasłania kamerę. Jeszcze raz. I rozumiem, że pan reprezentuje tych, którzy rządzą, tak? Tak, masz rządy demokracji, tak? Nie. Dym ja rządził, to... Dym ja... Przepraszam, może nagram wpierw to, to, co powiem. Przepraszam, gdybym ja rządził, to Tuski Komorowski już dawno byliby w więzieniu. A rządzi niestety PiS. A rządzi niestety PiS. Nie pan mówi Tuska i Komorowskiego. Proszę nie ubliżać. Masz dowody przestępstwa, to przedstawiasz. Tak. Bo oczekniesz ludzi. Tak. Przedstawione zostaną w sądzie. Masz dowody przestępstwa, to do prokuratora. Opluwać wszystkich, to każdy potrafi. Ale to... Każdy modnie ostrzyżony, modnie przeziębiący. I wiem co, ja myślę, że pan powinien się edukować, do szkoły powinien pan pouczyć się. Ale na jaki temat? Żeby zacząć myśleć. Proszę pana, wiedzę to się zdobywa przede wszystkim czytając książki. Szkoła to mało co uczy. Czas wyjść, czas dorosłym czynek. Bycie dorosłym polega na zupełnie czym innym. To znaczy się na czym? Nie dyskutuj. To znaczy się na czym? Nie, nie, szkoda, bo jest... Ja, papiery ma, na pewno ma papiery. Papiery ma żółte. Na, wy, na wyłącznie. A nie, papiery ma i dlatego nie może, nie może nic mu zrobić. Bo jest nie, 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 to nic z tego nie będzie, ale jak się tak będzie pocierać, 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 dzida z tego wyjdzie, tak? To samo się stało właśnie na pod palcem prezydenckim, tak? To po prostu w pewnym momencie przechodzi w jakąś nową jakość i po prostu trzeba zrytmizować, rytmicznie pewne rzeczy wykonywać i takie dosyć jasno sformułować. Na przykład właśnie wybory, żądanie no, wyborów, bo są rzeczywiście do tego jakieś podstawy. Ja się śmiałem z tego mówię porządzić, te PiS 4 lata, wszyscy już raz na zawsze się oduczą. No ale jak widać, no, szkody są bardzo duże, więc może się spotykać co miesiąc, gdzieś tam i żądać tylko tego samego. Znaczy oczywiście staramy się działać w miarę rytmicznie, działamy nie tylko, nie tylko w trybie demonstracji raz na jakiś czas, to jest zazwyczaj około miesiąca, ale mamy również regularne spotkania w całej Polsce, się różne spotkania większe, mniejsze, średnie odbywają, więc oczywiście wiemy o tym, że rytm zastępuje siłę i pilnujemy tego, 
e, ale też to, to nie jest tak, żebyśmy my mieli e, jakiś klucz do serc wszystkich Polaków. To nie jest tak, że mamy guzik i mówimy teraz 50 tysięcy, teraz 200 tysięcy, teraz coś. To wszystko zależy również od emocji ludzi i kiedy się te emocje w ludziach narastają, my staramy się pomóc jakby je wyrazić w jakiś sposób. Czy pan nie uważa, że dzieci już może by rozum zdecydowała nie emocje? Na emocjach pan chce grać tylko? To najłatwiej jest na emocjach grać. Na emocjach? Ja rozumiem, że pana działanie polega na, dzia na, na działaniu na emocje. Nie, na emocjach gra partia rządząca dzisiaj. Oczywiście. A naszym zadaniem jest przede wszystkim... A naszym zadaniem jest przede wszystkim to, żeby te emocje nie urosły nadmiernie, bo kiedy emocje urosną nadmiernie, to wtedy dochodzi do, do przerywówki. Ja przepraszam bardzo, ale pan już po raz siódmy dzisiaj pokazuje, że pan nie słucha, co ja mówię, więc nie warto odpowiadać na pana pytania. Panie Mateuszu, ja zacytuję naszego wodza. Pana Kaczyńskiego Jarosława. Co pan powie? Z naszej strony na pewno będą próby doprowadzenia do pewnego uporządkowania działań opozycji. No to znaczy to właśnie trudno, trudno no. komentować. E, tak, naprawdę, tak naprawdę ta władza od początku swojej działalności pokazuje, że ona się będzie zajmowała kontrolowaniem wszystkich. Co jest, na tym polega system totalitarny, że władza kontroluje obywateli i wszystkich innych. W systemie demokratycznym to obywatele kontrolują władzę. W, te, w systemie totalitarnym władza kontroluje wszystkich. Jeżeli teraz władza chce kontrolować również opozycję, to jest to kolejny krok w kierunku dyktatury. Jasny, klarowny, czytelny. Trudno się zastanawiać nad tym. No to właśnie czekamy. Czekamy. Yy, proszę usiąść. Proszę usiąść. Pani zasłania. Proszę usiąść, bo usiądź. Tak. Niech tak zostawi, naprawdę. Pani ma? Jaki sposób władza kontroluje opozycję? Pan tak Proszę pana, co z 500 plus, jeżeli PiS podejdzie od władzy? Będzie dalej. Bardzo trudne pytanie, jest bardzo trudny problem tak naprawdę, bo tego typu program jest bardzo potrzebny i był potrzebny od bardzo dawna. Tu powinien być zrobiony mądrzej i lepiej. I ja mogę powiedzieć o tym, jak, jaki ja mam zastrzeżenia do tego programu, bo oczywiście e, to, co się wydarzy, o tym będą decydowali politycy, mam nadzieję, w demokratycznej dyskusji, w ramach e, szerokiej debaty społecznej również. Moje zastrzeżenia do programu 500 plus są takie. Po pierwsze, jest nie, nieuczciwym i niesprawiedliwym, że na przykład dwoje bogatych biznesmenów, małżeństwo mające troje dzieci, dostaje 1000 zł na te dzieci, mimo że na przykład zarabiają po 50 tysięcy każdy miesięcznie a matka samotnie wychowująca dziecko, zarabiająca 1600, chyba że nie dostaje na to dziecko żadnego wsparcia. To jest nieuczciwe i niesprawiedliwe. Drugi bardzo poważny problem to konstrukcja, która powoduje, że opłaca się wypychać kobiety z rynku pracy. Bardzo wiele kobiet odchodzi z pracy dlatego, że, że tak jest to skonstruowane. Gdyby to było na zasadzie jak już nie, zwolnienia od podatku, kwoty wolnej od podatku, na zasadzie yy, znaczy przekazywane w taki sposób, żeby nie zachęcało do odchodzenia z pracy. To nie jest problem w tym, że kobieta nie pracuje oczywiście, bo nie musi, nie, każdy mógł, powinien móc nie pracować, ale jeżeli system zachęca, wypycha jakby z rynku, to nierówności, to dyskryminacja w ten sposób narasta i się wzmacnia, zamiast żebyśmy starali się wyrównywać czasy. Więc to jest na pewno bardzo poważny problem i z tym, i z tym jakoś czasem będzie poradzić. Mamy w tej chwili chyba badania, że około 150-200 tysięcy kobiet odeszło z pracy z powodu 500 plus i to jest poważny problem. Trzeci, trzeci, trzecie zastrzeżenie jest takie, że, że, to było, że to nie było po prostu dobrze przeoliczone. Tak? Znaczy został zrobiony duży program bez dobrych źródeł finansowania i teraz bardzo wiele z tego, co się dzieje, jest efektem tej części. Pokażę pan, 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 pokażę pan
Bo ja się nie zgadzam. Jeżeli dobrze wizyty w sądzie, to będzie ją miał. I to tak I naprawdę. I tak się odbywa jeszcze na YouTubie. Powiedział sam. Cały serial. Będzie cały serial. Bo my nie popuścimy. Jeżeli puści, to trzeba po prostu. No jeżeli puści. No ale oni tam fotoków tam tych legitymują, a nie nie. I co pan pan na to, na to panie Mateuszu? Na co? No na tą dziwną sytuację, że, że pana zwolennicy w Słupsku zepsuli panu imprezę. Zepsuł imprezę pan, który łamie prawo z kamerą, filmując ludzi, którzy się na to nie zgadzają oraz panowie, którzy nie umieją się zachować kulturalnie na spotkaniu w kulturalnym miejscu. Być może na stadionie jest to zachowanie dopuszczalne. Nasz podał, będziemy drążyć tak. Może na stadionie jest to zachowanie dopuszczalne. W miejscu kulturalnym się przestrzega pewnych zasad prowadzenia debaty i rozmowy. Nie wykrzykuje się kamsko, jak jest ktoś rozmawia, zadaje pytanie, odpowiada. Ale doskonale pan wie, że na spotkaniu otwartym no, można wszystkich filmować. Nie. Nie. Nie tak. Można filmować organizatorów, można filmować tych, którzy się jako osoby publiczne. Natomiast nie wolno publikować wizerunku osób prywatnych, jeżeli na to nie wyrażą swoje. Każdy, kto jest filmowany, jeżeli nie jest to jest on musiał, to pan tak powinien wiedzieć. To jest spotkanie otwarte, nie zamknięte. Tak, i dlatego mnie może pan filmować, ale nie tych, którzy przyszli posłuchać. To, co pan robi, jest niezgodne z prawem. I jestem przekonany, że przegra pan wiele procesów, jeżeli pan to publikuje. No ale nazwisko ale znamy, pan... wszystko znamy, także ale nie ma Ale to nazwisko jest Pewnie, że to jest kłamstwo. Nie go wyjdzie Nie go wyjdzie Nie go wyjdzie Nie go wyjdzie Nie legitymować. Przede wszystkim, żebyśmy się dowiedzieli, jak pan chce ujawniać wszystkich, no to my też wiemy. A co pan Zor, może tak przyzwyczajony do legitymowania wszystkich? Czas pan jest do mnie do tak piaskowicy. Słabno, że nie wiedziałam Chwilkę. Gdzie jest demokracja, wolność słowa, o którą pan tak walczy? Tak, słucham. Oczywiście wszystko będzie nagrywane do celów procesu. Do jakich celów? Do ewentualnych celów procesowych. Bardzo proszę, za zapisanie, jak się pan nazywa. No dobrze, wiem, wiem, co on zrobił. Nie wiem, co on zrobił. Powiedzi pan, tak? Na chwileczkę na boczek, ktoś do nas To znaczy nie, bo jak się spotkanie skończy dopiero. Na sekundę, poda pan na swoje dane i skończymy temat, tak? To pod panu zrobił. No to tutaj proszę bardzo. A chce pan, żeby wszyscy przyszli pana dane? Tak, dobrze będzie. On już mówiłem. Pytali się mi i podają wszystkie swoje dane. Jest demokracja, niech mówi głośno. Ale ten pan ulicja, pan policja mi się podoba. Tak. Wie pan dlaczego? Bo jak ja byłem na, te, na teatrze, pan policja pyta się przy, przy wszystkim, zgromadzenie wszystkie moje dane osobowe, żebym powiedział. Powiedział imię, nazwisko. Nie pan posłucha pani spotkania. Dobrze, 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 szkoda ale czasu. Imię, nazwisko, nie rodziców, to wszystko. Nie nie mandat, państwo, za to nie państwo, państwo się nie spytali, nie jak się nazywam. Ja im to dobrze. dwa razy... Drodzy państwo, wracamy do naszego spotkania. Ktoś ja uważam, że to jest 25 lat za późno. Te 500 plus, bo jak ja byłem na przykład 27 lat temu, pracowałem w Belgii, to wiecie co Państwo, tam 500, 5 tysięcy parków belgijskich było na jedno dziecko. 
ale to jest bogaty. 30 tysięcy kosztowało, proszę Państwa, nowy golf w centrum Bukseli. Także słuchajcie, do tej pory nasze dzieci, nasze rodziny, moi, moi synowie, którzy mają wnuki, dostawali 48 zł. To słuchajcie, no to w jakim kraju żyjemy? To jest raz. Te 500 plus jest dziś... ale, ale nikt nie powiedział, że 500 plus jest złe. Ale kto powiedział, że nie 500 plus? Panowie, szanowni państwo, przepraszam, bo mikrofon się... Ja nie wiem, czy panowie słuchali jeszcze mojej odpowiedzi w sprawie 500 plus. Ja powiedziałem, że jest dobry program, tylko są pewne zastrzeżenia, że trzeba poprawić. Ale nie mówiłem, że jest zły program. Mówiłem, że to było potrzebne od dawna i że szkoda, że tak późno. Więc nie bardzo rozumiem w tej chwili pytania, co zamiast. Nic zamiast. Poprawić to, co zostało wprowadzone. Bo są pewne zastrzeżenia i pewne negatywne efekty tego programu są już widoczne. Więc nad tym trzeba popracować, jak te efekty usunąć. Panie Mateusz, ale chwileczkę, bo ja zadałem panu pytanie i nie otrzymałem odpowiedzi w ogóle. Bo pan powiedział... Ale może pan zaczekać sekundę? No nie, nie ja chciałbym czekać Dwa zdania powiem tylko, dobrze? Bo pan zadał ci osiem pytań mniej więcej i na, nie, i na żadne nie słuchał pan mojej odpowiedzi, więc dlatego chętnie odpowiem na pana pytanie, jeżeli pan wysłucha odpowiedzi. Teraz słucham. Tak, bo powiedział pan, że władza kontroluje y, opozycję. Nie, nie powiedziałem. No jak to? No jak? Nie. No i znowu no, mówicie... No, 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 właśnie, no, no właśnie pan pokazał. No. Ja nie powiedziałem. Ja, pan, ja pan, pan zapytałem w jaki sposób. Pan, pan który zadawał pytanie, przeczytał... Pan, który zadawał pytanie, przeczytał cytat z Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział kilka dni temu, że musimy Ale zacząć organizować opozycję. Czyli władza nie kontroluje pana, nie Jeszcze nie. To do, do, a, a, a pani mówi, że będzie. Tak, tak. Taka była zawsze. Ja to, czy władza mnie... To, czy władza mnie inwigiluje, to nie jest dla mnie specjalnie istotne, bo ja nie robię niczego, czego bym się musiał wstydzić. Natomiast to, natomiast to, że władza kontroluje obywateli w nielegalny sposób, wprowadziła przepisy, które pozwalają na inwigilację praktycznie bez żadnej kontroli sądowej, to jest bardzo niedobre. To jest złamanie podstawowych zasad demokratycznego państwa. Każdy człowiek ma prawo do prywatności, a dzisiaj bez jakiegokolwiek zgody, czy jakkolwiek każdy funkcjonariusz może przeglądać na przykład pana maile i sprawdzać, co, sprawdzać gdzie pan się przemieszcza, korzystając z, nadajnik, z odbiornika GPS, który pan ma w komórce. To jest naruszenie prywatności. Mi osobiście to nie przeszkadza, ale to, że to się dzieje w stosunku do każdego Polaka, to mi przeszkadza. Ale to, to jest takie prawo, że mogą być dla tego... Tak, 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 tak. Zaczęło obowiązywać 6 lutego 2016 roku. Została wprowadzona ustawa o policji się nazywa. Może pan sprawdzić. A żeby pan jeszcze więcej wiedział, jak pan przeczytał, to wszystkie rozmowy telefoniczne są przechowywane co najmniej 3 lata w archiwach. No ale przecież zawsze były. Ale kiedy ale zależy, na kogo miałbym teraz zagłosować, jeżeli na, 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 na zależy na takiej policji, na przykład prospołecznej. I na kogo? Właściwie tak, bo ja tylko na rowerze jeszcze takie spotkane, także na kogo konkretnie. A to jest... Pan Jan, nie potrafię odpowiedzieć na tak postawione pytanie. To jest bardzo, po pierwsze nie ma w tej chwili wyborów, tak? Po drugie, nie wiemy kto, gdyby były wybory, nie wiemy kto by w nich startował, w jakiej konfiguracji. Więc trudno jest w ten sposób odpowiedzieć. Mam nadzieję, że do, w najbliższych wyborów, przynajmniej tych y, sejmowych i do sejmików wojewódzkich, pójdzie z, 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 z połączony blok sił prodemokratycznych. Jeżeli tak się stanie, to będziemy popiera będę zdecydowanie popierał głosowanie na taki blok. Jeżeli nie dojdzie do takiego, do takiego zjednoczenia, to wtedy mam, podejrzewam, że KOT opublikuje coś w rodzaju jakiegoś manifestu opracowanego w szerokiej współpracy w całej Polsce, żeby pewne podstawowe wartości, zasady, które czy sprawy do załatwienia i wtedy politycy by się z kolei mogli podpisywać pod tym manifestem, popierać go i to jakby dla nich byłoby to poparcie, że się podpisali pod tym. I wtedy każdy oddzielnie pewnie jakoś się tego odnosił. Natomiast mówię, mam nadzieję, że dojdzie do połączenia wszystkich sił prodemokratycznych w jakimś jednym bloku i wtedy będzie to oczywiście yy, blok, który będę popierał w jakiś sposób. Ja mam pytanie, a które siły w Polsce są niedemokratyczne? Niech pan wymieni. Te, które niszczą instytucje demokratycznego państwa. Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili niszczy, znaczy nie, nie Prawo i Sprawiedliwość, tylko jego przedstawiciele. Słucham? To jest, to jest partia, która niszczy podstawowe instytucje demokratycznego państwa zdefiniowane w Konstytucji 
która niszczy porządek prawny, powo nie przestrzega prawa. Jeżeli prezydent pochodzący z tej partii już co najmniej sześć razy złamał konstytucję, a prawnicy się wspierają, czy nie 11. Jeżeli pani premier pochodząca z, tego, z tej partii łamie konstytucję wielokrotnie, to, to oni są siłą antydemokratyczną. Niszczą demokratyczny porządek. Ale kto ma osądzać, kto tą konstytucję ma? Sądy. Ja słyszałem, że to Sądy. Ale co pan, co pan opowiada? Sądy Sądy będą oceniać. Pan będzie osądzał, że ten... Nie, ja nie będę osądzał. Ja nie będę osądzał, tym się zajmują sądy i z całą pewnością sądy się zajmą tymi ludźmi, którzy dzisiaj łamią prawo, wtedy, kiedy będą mogły się zająć. A ja coś panu jestem winny? No właśnie. Jestem panu coś winny? A słyszał pan kiedyś, że moje dziecko coś mówiło na ten temat? Skąd pan wie? Ma pan jakąś wiedzę albo dowody? O czym pan mówi? Rozumie pan z powodu, że ja na pana nie płacę? Pan nie zdementował tego. Jak to nie zdementowałem? Wielokrotnie odpowiadałem na ten temat całą prawdę. Jest dostępna w oświadczeniu i w wielu wypowiedziach moich medialnych. Wystarczy poszukać, a nie postawać głupoty. Przestańcie oglądać telewizję. W niektórych badaniach osób powodzi, że tego życia wychodzi coś takiego na że obawiają się zagranicznego kapitału i tak dalej. Czy w ogóle jest to w ogóle prawdziwe i tak dalej, że zagraniczny kapitał na przykład wyzyskuje Polskę, czy to w ogóle jest prawdziwe, prawda? Czy ich obawy są prawdziwe? No jeżeli, jeżeli tak, czy kod poradziłby sobie z tym lepiej na przykład, niż zamierza PiS sobie z tym radzić? Czy PiS może się bać, czy zagraniczny kapitał, czy coś innego? No, po pierwsze, kod oczywiście nie będzie sprawował władzy, więc nie będzie sobie z tym radził. Natomiast dzisiaj to nie zagraniczny kapitał wyzyskuje Polskę. Dzisiaj na przykład Cała Polska płaci wyższe OC. Większość Polaków płaci dużo wyższe OC od tego roku. Dlaczego? Bo rząd chciał odkupić bank PKSA i zrobił to za pieniądze nas wszystkich poprzez PZU. To, kto wyzyskuje Polaków? Zagraniczny kapitał? Nie, nasz polski rząd ogra, grabi Polaków po to, żeby sobie kupować zabawki. Ale młodzi by powiedzieli wtedy, jeżeli w badaniach mówią, że to dobrze, że wyszedł ten bank, że to dobrze się stało, że PiS wtedy e, dba o polski interes, prawda? To dobrze się stało, czy nie? No, nie dba o polski interes, nie ma kapitału polskiego czy zagranicznego. Jest polskie prawo, jest kapitał, który działa w Polsce na mocy polskiego prawa i tutaj płaci podatki, a jak prawo jest złe nie, albo nieszczelne, to trzeba uszczelnić. A nie, pieniądze nie mają kuby barwy narodowej. Jak do panu bliżej tutaj jako, czy bliżej na, na wschód, na zachód, ale czy do Amerykanów? Ale komu? Teraz, panu, Polsce, panu, teraz panu, Polsce. Mi jest bliżej do Polski. Mi jest bliżej do Polski, a panu? Ale chodzi mi o polityczne. Czy pan lubi jeść na, na ale, wschód? Amerykanów czy jest na politykiem. Mi jest najbliżej do Polski. Dla mnie najważniejsze jest, żeby Polska była silna swoją odpowiedzialnością i umiejętnością budowania relacji z każdym. Bo kiedy jest, byliśmy przez 10 lat budowaliśmy swoją pozycję w Europie i staliśmy się liderem. Każdy chciał z nami współpracować. Wszystkie państwa uważały, że Polska jest wzorem do naśladowania. Byliśmy stawiani za przykład kolejnym państwom, które wchodziły do Unii Europejskiej. Dzisiaj w Europie nikt nie chce z nami rozmawiać, bo mówią, że zeszliśmy... Słucham? Przepraszam, ja mówię, powiedziałem, że nikt w Europie nie chce rozmawiać. Wie pan co, geograficznie są, mentalnie są daleko na wschodzie. Najbliższym, najbliższym sojusznikiem Orbana jest Putin przecież dzisiaj. A Słowacja, Czechy... Tak, bardzo nasi głębocy przyjaciele. Oni nie chcą z nami współpracować. Nie, nie chcą. Nie chcą. Nie chcą. Nie, nie, wiem, nie wiem, czy pan słyszał po spotkaniu Orbana z Kaczyńskim w Krynicy, po którym ogłosili, że będą kraść konie razem, a jeszcze Kaczyński dodał, że z takiej stajni, na której jest napisane Unia Europejska, będą kraść te konie, Słowacja i Czechy powiedziały, że nie, nie, oni się wypisują z tak zwanego z tej grupy wyszehradzkiej, bo oni nie, będą, nie chcą żadnych koni w żadnej Europie kraść. I już nie, nie zamierzają z nimi współpracować. I tak się dzieje z każdym kolejnym krajem, bo Polska się po prostu na arenie międzynarodowej ośmiesza dzisiaj. A może księżyc to jeszcze. Gratuluję, prawie się panu udał dowcip. Ekonomia ich wykończy. Dwa lata. I już wykańcza. No, ja mówię, że wzrost... A przy tym nas. I wzrost ekonomiczny już się cieszy z powodu. Zakończyć słowami prasy Dobrymi.
Panie Mateuszu, naprawdę. No, czas kończyć. Dobry pomysł. Będziemy powoli Panie Mateusz, ja mam pytanie takie. Dzisiaj mamy tutaj przedstawicieli, proszę nie nagrywać mnie, nie życzę sobie. Czy pan rozumie, czy pan nie rozumie, czy wie pan, nie? to jest zajmujące, wie pan. Proszę zadawać pytania i nie zakłócać przebiegu spotkania. Panie Mateusz, po co tutaj wiesz? Chcę stanę, niech pan nie nagrywa. Nie pan nagrywa. Ale teraz pani zaraz, Ja nie chcę, żeby pan nagrywał moją grę. Panie Mateusz, niektórzy mają inną, może reprezentują inną opcję, inny pogląd na Polskę, na nasz pan sobie, pan mi coś takiego powiedział, to ja bym pan posłuchał tego, co mi ludzie Proszę nie przeszkadzać. W sposób dojść do porozumienia tutaj. Ale widzimy, że te emocje w naszym społeczeństwie narastają, że te spotkania kodu i spotkania innych przedstawicieli o innych poglądach radykalizują się, że ludzie zaczynają się sami cenzurować, następuje autocenzura, jaka była właśnie za czasów tak zwanego komunizmu. Czy nie wydaje się Panu, i bardzo proszę o, o odpowiedź, jak my sobie wszyscy jako obywatele porodzimy z taką wielką przepaścią mentalną w społeczeństwie i taką dewastacją naszych wspólnych więzi narodowych? To tak sobie porodzimy, jak będziemy umieli sobie poradzić. To jest ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. Myślę, że dla nas najważniejsze jest, żeby się nauczyć traktować wszystkich z szacunkiem. Niezależnie od tego, czy myślą tak jak my, czy myślą inaczej niż my. E, to nie jest często łatwe, zwłaszcza kiedy się podlega brutalnym, agresywnym atakom, e, chamskim zachowaniom, kiedy, e, kiedy jest łamane prawo wobec nas, kiedy ktoś na przykład tak jak tutaj e, filmuje niezgodnie z prawem, a potem chce to nagłaszać. Ale przecież nie pobijemy Pana, nie wyrzucimy go, nie powiem mu, że nie jest Polakiem, bo jest tak samo Polakiem jak my wszyscy, a to, że się nie umie zachować kulturalnie i zgodnie z prawem, to jest jego problem, a nie nasz. Więc my musimy ludzi szanować, musimy się do nich zwracać w sposób taki, żeby, żeby ich nie wykluczać, ale żeby starać się rozmawiać, przekonywać, docierać. Jeżeli będziemy umieli się zachowywać życzliwie wobec innych, to inni Brawo. to zrozumieją. Natomiast jeżeli będziemy się chowali tak jak ci panowie, którzy nas atakują kamerami na przykład dzisiaj, to wtedy, wtedy się będziemy Kamera dzielić coraz poleciała. bardziej. Tak? Po prostu. Musi jeżeli my zaczniemy stosować takie metody, jak ci, którzy dzielą społeczeństwo, to będziemy dzielić jeszcze bardziej. Jeżeli nauczymy się zachowywać inaczej, z szacunkiem dla każdego i łączyć, szukać porozumienia, nawet tej, które jest trudne, wtedy mamy szansę na to, że jednak się nie dojdzie do tego dramatycznego rozłamu i będziemy wtedy budować raczej mosty niż mury między nami. Ja chciałem Panu zadać pytanie, jak się Pan na spotkaniu siłą roboczą z Ukrainy? Wie Pan, że... Um... Dane, które ja wiem, które mam dosyć jako z tego tytułu, że jestem asystentem posłów populacja, 8,5 miliona pracuje w Polsce na dziko. Pan pracował w No, to ja się staram zapatrywać na tanią siłę roboczą z Ukrainy teraz, tak? Jak 27 lat temu Belgowie się zapatrywali na tanią siłę roboczą z Polski. Czy to jest dobre dla pana, czy nie? Jak pan to usądzi? Uważam, że nie. A dla Belgów było dobre, że... A dla Belgów było dobre, kiedy Polacy tam pracowali? Drodzy Państwo, powoli będziemy kończyć ten upojny wieczór w emocje i w słowa, które nie powinny paść, a padły. Dziękuję Mateuszowi bardzo za energię, spokój i wytrwałość przy naszych słupskich nutach. I emocjonalną, ale dobrą. Musimy częściej rozmawiać, łatwiej nam się będzie zrozumieć. I tylko w ten sposób możemy naprawdę zmienić Polskę, bo jeżeli chcemy coś zmienić, to musimy zawsze zacząć od siebie, a wtedy wszystko dookoła też nam się uda zmienić. Jeżeli będziemy szukali zła w innych, to wtedy nic nie zmienimy. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że będziemy coraz częściej rozmawiać wszyscy razem i zapraszam do tego, żeby starać się szukać w każdym tego, co jest dobre, a nie tego, co jest złe. Tylko wtedy jesteśmy w stanie coś naprawdę zrobić. Dziękuję bardzo.